。今天啊，我来聊一聊我离开中央电视台的故事啊。我是二零一七年的一月份正式递交了辞职信，离开了中央电视台。我在中央电视台一共整整工作了十八年啊。我呢，过去从来没有在公开场合上讲过我离开央视的原因，所以在网上啊，就关于我离开央视呢，有很多谣言。你比如说，方舟子这批人就造谣我，说我因为做转基因的那期节目啊造假，结果呢这期节目下架了，于是呢被中央电视台开除了呵呵，这是很可笑啊！因为我做那期节目转基因的节目是二零一三年还是二零一四年播出的啊？你想想，我二零一七年辞职，这中间隔了三四年的时间，怎么可能呢？更何况那期节目啊，我不但在央视获了奖，在央视之外还获了奖啊！至于那期节目为什么下架，我过去在直播里头解释过啊。那是有关部门的人找到了央视的领导，把那期节目给运作下架了，跟我们这些做节目的人是没有任何关系的。那我过去呢，曾经做过一个我和 CCTV 的系列啊，就讲我当年怎么进入的中央电视台，包括我在中央电视台里头经历了些什么，包括我经历了陈忙啊，给了我新闻，也包括影视的最重要的职业训练啊。我也讲过一些我在中央电视台经历的一些节目，比如说我做的《吉林的高考五弊案》那期节目呢，呃，后来没有播出，但是非常非常的惊险啊。其实类似的经历，我在中央电视台里头还有很多。本来我有一个想法，就是说我有时间的时候呢，我讲一些我在央视经历的这些内幕啊。但是节目滚起来就没有太多的时间。正好这次啊，春节之后呢，我先讲一下我离开央视的这个缘由啊。当然，这期节目做完之后啊，我的那个 CCTV 系列啊，今后有时间我还会讲。比如说，那央视大火啊，到底是怎么回事啊？也包括我们做的一些重要的节目怎么被公关掉的啊。说起来，我离开央视啊，其实这话有点长啊，因为我当年去了社会记录之后啊，啊，遇到了陈芒，然后呢，其实那几年呢，我在中央电视台的发展呢，还就比较顺利啊。更重要的一点呢，就是我慢慢的开始在外面做节目。当时在外面做节目的时候呢，一开始是在外面给人做策划啊，做着做着策划的时候呢，就有些人传到我开始参加一些节目，我至今还记得，当时凤凰卫视啊，请我做策划的时候呢，他们要搞一个新节目，这个新节目呢就叫《一虎一奇谈》，主持人是胡一虎啊，那么他想搞的这个节目就是辩论性的，那么他第一期节目就邀请我和水皮啊做一对一的辩论，当时呢，这是我第一次啊上电视节目啊。因为我更早的时候上过一次央视自己的电视节目啊，当时也比较紧张，什么也没讲啊，当时叫十二演播室吧，所以也完全自己没有什么成就感。但是《一五一奇谈》那期节目不一样啊，它就是现场中间两个人，然后有很多观众，然后对面呢是《华夏时报》的主编水皮，我呢只是中央电视台的一个主编啊，我们两个唇枪舌剑在现场啊，一共辩论了一个多小时，最后那个节目剪出来之后效果非常好。我们我自己的领导还看到了，央视的领导啊，然后还把我叫过去了。他说：“你啊，这个舞台上讲话挺好的，就是这个袜子有点短，那裤子有点没遮住。你呢，回头去买一个长一点的袜子啊，再上台的时候搞两件比较好看的衣服，还关心我啊。因为我平时过去都是在幕后工作嘛，也没有在前台工作，所以也没有比较正式的那种西服啊什么之类的。至此呢，我就一发可。”而不可收啊！就在外面频繁的开始参加各种节目啊。那么事情呢一过呢，就过去一了一两年。当时深圳卫视有一个节目啊，在北京做，名字叫做《二十二度观察》。一开始也是请我过去做这个策划。策划的过程中间，那这个节目是一个主持人采访一些重要的财经人士啊，也包括一些社会名流啊，比如任志强啊，也包括那个呃一些著名的经济学家啊等等啊。那这个节目当时请我过去做策划的时候呢，他们也非常满意啊。但是他们请的那个主持人呢，好像不太得力啊。后来他们在采访任志强的时候啊，这个主持人就被任志强全程压制。任志强这个人呢，我过去曾经讲过啊，他对那个不懂的主持人呢、啊，他经常进行现场羞辱。他就说：“你懂吗？你这个完全没有做任何功课，你就来采访我，你不是耽误我时间吗？而且你这个无知。”对中国房地产市场所表现出来这种态度，你其实是非常无知，就直接就这么讲啊！我当时作为一个策划，我在旁边看的时候，心里都难受，心如刀割啊！我觉得这样的一个主持人，我觉得是被这种凌辱啊，真的也是挺难受的。后来呢，在后
事后的策划会里头，我们在讨论这件事情，我就说这主持人呢、啊，实际上应该这么问，应该那么问。后来这个申经卫视的领导就说，他说既然如此，既然你就上去做主持人吧，对吧？我我们这主持人不行，你上啊。我当时说我行嘛，因为我没做过主持人，因为我在中央电视台啊，一直都是做幕后工作。那当时在时空连线的时候，给白岩松做幕后的工作，到了社会记录给阿秋做幕后的工作，是吧？后来到了新闻会客厅，又给沈冰做幕后的工作。我自己没有上过这个前台啊。他说你行，咱们这个节目你是吗？于是呢，我就，呃，买了西服，在深圳卫视的二十二度观察。第一次当上了新闻节目的主持人，这个节目啊，当时它是上星的，虽然是深圳卫视的节目啊，呃，全国都能看得到。但是我上完这个节目之后呢，深圳卫视啊非常满意啊，所以当时深圳卫视的领导就找到我、啊，说啊，志安呐、啊，你要不干脆就到我们深圳卫视来吧？你在中央电视台有什么前途啊？你在中央电视台不过就是一个策划，不过就是一个主编嘛，你将来能做什么？了不起做一个制片人，但是你到我这儿呢，我一年给你一百二十万。当时我就有点心动了，你想想，那个时候大概可能是二零一一零年左右吧，具体时间我记不住了啊，还是二零零八年左右啊，反正很早。那一百二十万，我觉得是一个天价，差不多在北京可以买套房。我呢，当时就找到我的一个非常好的朋友商量这件事情。我说：“哎呀，这一百二十万，你说我是不是离开央视就干脆到深圳卫视去干了啊？”结果我们两个就在北在北京的咖啡馆里头啊，密谋了很长时间。我呢，后来就找到我们的领导，我们自己新闻部、新闻评论部的领导。我说：“领导啊，你看外面有人现在请我一百二十万年薪，请我过去做主持人，我跟你商量商量这件事情，你看怎么办？”嗯，我们那个评论部的领导呢，还是比较爱财的，他就跟我讲：“他说治安呢、啊，你听我一句，你别走，因为我们现在新闻频道要改版，我跟你讲，肯定有机会。”我说：“什么机会呢？”他说：“啊，我们现在要实行评论员制度。”以你的才华，你现在也外面在外面不是经常做评论吗？你肯定能当上我们本台评论员，我保证你。你在中央电视台当一个新闻评论员，不比你到深圳卫视当一个主持人好吗？啊，我一听确实也不错啊。那你想想，在中央电视台这个平台上，如果能做新闻评论员，那确确实实比深圳卫视啊，这个做主持人还是吸引力更大的啊。结果没过多久，我们整个新闻频道就改版了。因为那个时候啊，呃，整个新闻频道经历了一个非常大的变化，这个背后的背景就非常深了，我就不在这里头详细讲了啊。那个变化的过程中间，就是把我们过去新闻频道以栏目为主的这样的一种所谓的格局啊，通通打碎了，变成了以一个新闻资讯为主的这样一个频道啊。在这个频道过程中间，它就设计出来了新闻评论员这一个角色。那么当时这个新闻评论员呢，面对中央电视台内部选拔叫本台评论员。面对全社会呢，选拔叫特约评论员。这全社会的选拔出来的这些评论员呢，都是一些业界的翘楚啊，比如军事上的就是张召忠啊、尹卓啊这些人呢、啊，都是将军啊。那么经济界的他就找一些经济学家过来啊，然后社会学界的找一些社会学学家，都是著名的学者。然后本台呢，当时选拔的过程中间也包括啊，就是个特约评论员的选拔的时候，都是在新闻直播的过程中间直接上。那就说你是骡子是马、啊，你行不行啊？你就在直播的过程中间接受这个呃新闻主播的直接询问，这个其实挑战是非常大的。大家都知道啊，面对镜头讲话啊，实际上给人造成的心理压力啊，一般人很难承受。更何况你想想，在中央电视台的新闻频道上啊，那个、平均每天在新闻滚动播出的过程中间，有两三千万的人在看直播的过程中，那这个压力巨大。虽然有些人平时啊。他讲话非常利落啊，也很有水平啊，但就是过不了这一关。我至今还记得，当时在选拔过程中间，有一个人，他接受这个呃我们的主播讲话的过程中啊，提问的过程中，他说这个话脑子越来越低，脑袋越来越低，最后脑子就扎在桌子上了。为什么？就承受不住这么巨大的心理压力了。包括我们本台当时啊，想要当这个新闻评论员的人也非常多，所以当时中央电视台就是面对整个新闻。中央电视台的这个范围内进行海选，海选的过程中间呢，我也上。我其实这个上的过程中间也跟这些人一样，就是新闻主播向我提问，我面对镜头来回答。那么整个中央电视台最后选拔出来的评论员一共有三个人，一个是白岩松，一个是水云逸，第三个就是我。
其他人呢就全部落选了。由此我就当上了中央电视台的新闻评论员啊。那么中央电视台后来就在新闻频道成立了一个评论员组。我当时呢人事关系是在新闻一加一。后来呢新闻一加一我就不干了啊，我就到了。新闻评论员的评论员组做了一个中央电视台的专职评论员。这个时候啊，实际上是我在中央电视台这个高光时刻之一啊。咱客观来讲啊，因为毕竟新闻评论员嘛，当时在社会上的影响力还是比较大的啊。但是我前后在评论员组干了那么一年多的时间啊，频繁的出事儿。为什么出事儿呢？说句心里话啊，这个中央电视台的新闻评论员实际上承担着两个工作，第一个工作就是宣传工作。就是党要你做什么的时候，你就做喉舌。我至今还记得啊，当时就是说，要要做一个什么什么讴歌共产党的这个那个那么一个内容吧。我们本台的三个评论员白岩松、水泥地和我是各安排了一件，这个上去就是说那些非常肉麻的话，所以说心里很痛苦，无比痛苦。这是一件一个功能啊。另外一个就是。社会新闻过程中间，我们作为新闻评论员啊，给出一个比较重要的评论啊，这个呢实际上还有蛮大空间的。比如说像什么房地产市场上涨啊，比如说 GDP 的速度啊，比如说哪个地方这个政府啊选择性执法呀、啊，还有上海的钓鱼执法呀、啊，那我们就来评论啊。这些评论是基于普世价值啊。所以在这个过程中间，我觉得还挺有价值的。虽然说有那个前面那个宣传的那个职责，有的时候不得不干啊。但是这后面也能做，但是问题是评论员的这个工作，他是直播，实际上他们在过程中间只审我们一个基本观点，那具体在现场怎么说的时候，我们还是有蛮大的发挥余地的，这就麻烦了。你想想，我这个人内心啊，实际上还是一个自由主义者，这自由主义者啊，平时过去节目在审看过程中间有领导把关，但是你在评论过程中间，由于是直播嘛，所以这个风险有的时候就不可控。那么呢，我就经常在评论的过程中间出事儿。我记得出过那么两三次事儿啊。我们新闻中心的领导都找我，语重心长地跟我讲：“他说你啊，还是要注意，是吧？这个毕竟是代表着本台立场，因为你是本台评论员，别人都是特约评论员啊。”后来包括我去那个汶川地震的时候做评论也是如此啊，也是出事儿啊。所以我呢就属于领导那种，一方面觉得还算是有一些才华。但另外一方面，就总是不太放心的那样一个人啊。那最终有一件事情导致我呢，我在评论员这个岗位上就没法干了。这件事情我至今还记得，就是有一次呢，就是凤凰网的记者大清早给我打电话，打电话呢就说，好像是美国当时是因为什么事情，国务卿到亚太来访问啊，访问呢那个意思好像就是问我有什么看法。我当时呢，就是早上起来没有绷紧那根弦。我就随便讲了一下，我就说这美国来这个件事情啊，呃，其实发挥了很大的作用，呃，然后中国呢对这件事情没有起到很大的这种遏制作用，类似吧，就是这种话吧。结果凤凰网就把我这个话呢，就给编辑成了一个新闻给发出去了，而且还说是央视评论员王志安怎么准备。这个新闻上网的当天，外交部就把电话打到了中央电视台，他说你们怎么搞的？你们中央电视台的评论员怎么能这么讲呢？跟我们外交部的立场不一致啊！结果当天我们的领导就通知我，你不能再工作了，不能再上评论员的岗位了，让我先休息。至此，我在中央电视台评论员的这个工作就算是告一段落了。告一段落之后呢，我们领导怎么安排我呢？我休息了一段时间之后，就把我弄到了我们的访谈策划组。访谈策划组呢，实际上对我也也其实也知道我是元老。对不对？然后又是从评论员这个岗位下来的，也没法安排我具体工作啊，所以我在那个地方混了半年左右的时间，也百无聊赖，是吧？就是相当于我们这个评论部啊养着我啊。后来呢，我们的领导就找我，他说：“你到底有什么想法吗？”我后来想了想，我说：“领导啊，干脆这样，你把我弄到新闻调查去，我觉得我到新闻调查还是能发挥我的特长。”于是呢，我就到了新闻调查做了出境记者，这是我在中央电视台的一次。重大的职业转变啊！我在调查大概工作了差不多有五年的时间，那五年的时间应该是我在中央电视台啊另外一个高光时刻。因为我到新闻调查的时候呢，新闻调查已经开始走下坡路了啊，因为柴静啊、王志啊、张宇啊，呃，包括董倩啊这些知名的主持人呢、啊，都已经离开了新闻调查。
但毕竟新闻调查这个架子还在啊。同时呢，那几年呢，舆论监督的口径啊，管的也越来越严啊。但是我到了新闻调查之后呢，应该说又让新闻调查啊，在最后的那几年啊，又相对来说赢得了一个比较大的社会影响力。我至今还记得我自己到新闻调查做的第一期节目啊，就是那个婺源，当时那些那些村民跟那个旅游公司之间发生的冲突。然后第二期就做的冯刚门事件，这冯刚门事件当时觉得社会上引起巨大的反响，就那个新闻虽然发了发生了将近一年，但是始终没有人能够把这个新闻的来龙去脉调查清楚。但是我们新闻调查出马之后，把整个事件的清清楚楚的逻辑链、证据链给展示出来。事件双方的当事人，产妇的丈夫陈默和助产士张吉荣。节目播出之前，应当事人陈默的要求，我们对他的影像做了隐性处理。一年半前的那场事件，至今仍然没有终结，而那场意外的事件本身却彻底改变了双方的生活。产妇的丈夫陈默说，事发前他在深圳租住的是高档公寓，而如今为了照顾妻小打官司，生意没了，工作没了，屡次被迫搬家。现在他租住在深圳市城乡结合部，家里只有一些简单的日常用品。但是对于一年前的冯刚门事件，他的态度依然坚定无比。我的判断，我至今还是坚信不疑的。张吉荣跟我的描述是有痔疮、嗯，我认为他就是在编造一个谎言。当年事件的另一方，深圳凤凰医院妇产科的助产士张吉荣，因为冯刚门事件丢了深圳的工作，回到陕西老家。目前在一座矿区小城独自生活，生活拮据。一年半过去了，再次谈起冯刚门事件，张继荣依然十分激动。就是说，如果我做了冯刚门的这个事件哈，我现在以我儿子的名义起誓。如果他如一直要认为我冯了刚门，让他以他儿子的名义起誓，我诅咒他，我真的。从来没做过，没有。所以后来我在新闻调查那几年做的那些报道啊，基本上形成了这么一个，呃，状态，就是发生重大的社会事件，只要是我，我们新闻调查王志安出马做的节目，基本上可以起到一锤定音的作用。不管有多少媒体做做过报道，所以那个时候确确实实，我觉得新闻调查这平台非常，呃，适合我。就是不管你此前有多少媒体来做这件事情啊，你们尽可以先报道。但是当我来出马的时候，我们新闻调查来出马的时候，这件事情就可以到了盖棺定论的时刻了。这篇论文发表之前，你知道吗？我不知道，一点都不知道，一点都不知道。签过字吗？你没有。那这篇论文他在发表的时候，底下写了一行字，说论文都经过以上作者审核并签字确认。我没有，确实没有。在这个八月三十一号出了这件事情以后，潘广文也没有跟你主动联系过，电子邮件，没有，报纸，呃，就是电话，都没跟你联系过。你给殷世安打过吗？就是，那么他说，他说他是，好像有，就是说给他发过的，嗯、那他自己呢是签过字的，嗯。他是他签自己的内容，对，那你没问，那你说我怎么就上到这篇论文上去了？因为他没有对我的事情进行回答。那你没追问吗？我没有追问。这对你这么重要的事情，因为假如说你不是这篇论文的作者，这件事情跟你就没有关系，对吧？正是因为你是这篇论文的作者，人们才会。质疑你在这里头知道详情，但是关键是这样的，我我没有，我就是说，我觉得我要问的是汤广文，而不是嗯他，而不是那个殷教授。那至于论文的话，我要质问的话，肯定是汤广文。嗯，那汤广文你就一直你一你说你要问的是汤广文，但是你又从来没找过汤广文，这好像也不太合乎情理。你知道他的电子邮箱的地址吧？这个我是知道的。嗯，那发生了这么大事情，没有给他发过邮件，问一下，你不想问问他
，你既然没有看过这篇论文，也不知道这篇论文里面的情况，你就变成了这篇论文的作者，你不想问问他吗？我有想过要找他，嗯，也有想过找那个论论文的那个，因为我就是说我都没有签字过，怎么好那个？然后可能这段时间也比较乱嘛，所以就是也，所以这段时间就一直也没给他打过电话，也没有发过邮件，是吗？那给我的理解，其实你并不想找他。你其实知道你为什么在这篇论文上署了名，因为你知道唐广文怎么回答你。不是。这些坟里头有得癌症死的吗？你像这两个就是他爹儿俩，就这两个啊，南边是他父亲，北边是他儿大儿媳妇，他这个都是癌癌症，都是癌症，什么癌症啊？呃，李子云的是脑瘤，那个是。李子云的大儿媳妇，他的这个病呢，就是白血病。白血病，哎，白血病，嗯，也也花好多钱，没没治好。这里面还有吗？在前面？这，反正那几个坟都是的。西西班牙那一个坟，嗯，那个叫李荣怀，嗯，他的是肝癌，到最后是肝出水，哦，肝癌啊，就西边这个，嗯，啊，那一个，天堂那个。这是淮河流域一个普普通通的村庄，村民李世轩指给我们看哪些坟墓埋葬了因患癌症而死去的村民。你们村子里头这些年有统计过吗？就是，就是死于癌症的人大概有多少人？嗯、没人管，没人过问。那你统计的数字大概有多少？我统计那有，我有个，最起码癌症有个一二十，就是十几一二十。光这个癌症，那你们村子一共有多少人？俺村子的嘛，俺村子的到现在才有，呃，顶多顶多三百口人，就这一个中娃子吧。啊，一共就只有三百人。啊，那个小娃子咋有？能够在一个新闻领域内赢得这样的一个江湖地位啊，确确实实还是挺不容易的啊。但是后来呢，我在新闻调查也面临一些问题啊，这是什么样的问题呢？就两个方面，第一个方面就口径的管制越来越严，你想做的节目啊。对，就做不了，甚至有的时候你到那是做几天，啊，一个一个一纸命令啊，你就回来了，不让你再继续做了。另外一个方面呢，也确确实实，电视啊，在面临着互联网互联网的冲击啊，开始发生了非常大的变化。过去大家都守着电视台看中央电视台的节目，从《焦点访谈》到《东方之工》，再到《新闻调查》，但是在互联网时代崛起之后，面慢慢变成了什么呢？就是你再有影响力的电视台的节目，你都必须通过网络进行二次传播，才能获得社会影响力。你比如说，我们当时做的蓝月峰的《走廊医生》的节目啊，节目做的确确实实非常精彩啊。那个问题出在台。回过头来看，蓝月峰从最初两年因个人的职务问题上访，到被媒体报道后转而举报过度医疗，这个心理变化过程被媒体和网络舆论忽略了。您来，您来，你们管我吧。啊。从你个人的角度来讲，你有什么诉求？我没有，现在我都没诉求。什么诉求都没有。从一开始我的投所谓的投诉上访，到现在为止，仅仅是围绕这个医疗和设备的，没有我的个人的。他主要反映的是个人诉求呢，还是说反映的是医院里头存在的一些过度医疗啊，呃，这方面的问题呢？我觉得他。反映的个人诉求是占了绝大部分，比方说绩效发绩效的问题，认为自己拿少了；另外就是什么这个官复原职，要回超生科做主任，嗯、呃，还有就是跟这个前夫何军离婚了之后，呃、要求医院啊、呃、做工作要让他复婚。嗯，这是他跟你说的，跟我说的，我还做了工作的，我还亲口跟你讲，亲口给我讲的，我还亲自找他前夫何军还谈了话的。哎，不方便。医院院长王艳明涉嫌受贿被调查后，阜城区卫生局副局长林希代任院长。
继续处理蓝月峰上访的有关事宜。人民医院几乎每天都在派人去和蓝月峰沟通。就在蓝月峰接受我们采访的过程中，又有人上门来做工作了。你会回去上班吗？我会。什么时候？我不知道。什么条件呢？我没有条件，我是一个平凡造血的过程。你要承认对我是迫害，打击迫害。其他的呢？跟我频繁招学，而且他们已经谈了，待会儿我给你看。他提了这么几个要求，啊，一个就是、啊、希望呢，就是说，在他做走廊期间，把他的这个绩效这部分给他补齐。莱峰呢就认为他的一级办案主任嗯没有被免，在他认为是没有被免的，嗯，就要按照一级办案主任给他补这个绩效。那你算了一下，大概能补多少钱吗？如果他那样子一年十万，就二十四万。在蓝月峰那里，我们看到了人民医院的一份沟通方案，聘任蓝月峰为医务处副处长，主管医技，按照一级办主任待遇补发待岗期间的工资。这是院方对蓝月峰事件的最新应对方案。我听说院里还有一个计划，现在想让蓝月峰重新任一个治控办的主任，我不清楚。嗯。你真的不清楚，我真不清楚。那假如说，哎，有这个计划的话、嗯，你的态度是什么？假如有这个计划，我从个人的发言的时候，我是不同意的。这是再一次的妥协，对这个单位没有任何半点好处。再说的重一点的话，可能就是我们政府太无能了。但是我必须把这节目转发到互联网上，网上人看了之后才会觉觉得非常了不起。大家越来越不看大屏幕了，电视呢也越来被越被闲置了。这种危机感对于我们作为一个新闻人来讲啊，确实也是客观存在的。就是说，我们觉得央视这个平台啊，它本身所构成的社会影响力正在逐渐的下降。所以那个时候我也在想啊，我是不是一要一直在中央电视台工作？因为我毕竟当时还年轻嘛，啊，才四十多岁嘛。那你想想，我的职业生涯还有二十年，那怎么办？未来的二十年怎么办啊？所以应该说，在我新闻调查工作的最后那两年的时间啊，这样的问题啊，这个纠结过程中间一直在，怎么说，在折磨着我。一方面，央视这样的一个舞台，新闻调查这样的一个平台啊，我们做新闻调查的过程中间，确实有许许多多的便利性。我过去做节目也讲过啊，啊，而且呢，这么一个四十五分钟到五十分钟的节目，也足够让我能够做那些复杂的社会事件的调查，我自己觉得非常过瘾。但另外一方面，就是我说的，口径管制越来越严，大量的节目，越来越多的节目，你想做做不了。有的时候，你辛辛苦苦做完之后，领导一个电话，这个节目就废了，挫败感是非常强的。那么，种种这一切啊，积累到了二零一五年的十二月份啊，终于到达了一个总爆发。这件事情啊，最终导致了我，呃，离开了中央电视台。关于这件事情啊，我们就留在明天，我来继续来讲述啊，促使我终于离开中央电视台的那么一个新闻调查的时间。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。